edutpt.com-এর পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। সাথে আছি আমি পার্থ। তো আজকে আমরা একটা নতুন টপিক শুরু করতে যাচ্ছি তোমাদের বিজ্ঞানিক রাশি অধ্যায়ের আংশিক ভগ্নাংশ টপিকটা। তো আংশিক ভগ্নাংশ জিনিসটা কি? এটার সাথে তোমরা আসলে অনেক আগে থেকেই পরিচিত। যেমন যদি আমার এরকম থাকে x plus 1 plus 1 by x minus 1 by x minus 2 আমাদের কি বলা হলো যে ভগ্নাংশ দুইটা যোগ করো তাহলে আমি কি করব এটা লসও করব লস করে এটাতে ভাগ দেব তাহলে হবে x minus 2 plus x plus 1 তার মানে হবে আমার 2x minus 1 x plus 1 x minus 2 তো এরকম করে আমরা এই দুটোকে যোগ করলে এই জিনিসটা পাবো তো এখন যদি উল্টা কাজটা একবার বলা থাকে যে 2x minus 1 x plus 1 x minus 2 দেওয়া আছে এটাকে তুমি ভাঙো x plus 1 x minus 2 এরকম এটা থেকে এটা আনো তো তখন আমরা কি করব তখন আর কি কাজটা আমাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে যায় তো যদি সিম্পল ফর্মে থাকে আমরা করতে পারি কিন্তু এরকম যদি অনেক কমপ্লেক্স ফর্মে থাকে আমরা করতে পারি না তো তখন আমাদের যে জিনিসটা জানতে হয় সেটা হচ্ছে আংশিক বংশ তো আমরা আংশিক বংশে বিভিন্ন ধরনের রাশিকে আমরা কিভাবে আংশিক বংশ করতে পারি সেটা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব তো আংশিক ভগ্নাংশে তো তোমরা বুঝতে পারতাছ একটা ভগ্নাংশ থাকবে আর সেই ভগ্নাংশটা হইতে হবে অবশ্যই একটা মূলদীয় ভগ্নাংশ তো মূলদীয় ভগ্নাংশ মানে কি মূলদীয় ভগ্নাংশ হচ্ছে এই যে যে ভগ্নাংশ এটার হর হর হবে একটা বহুপদী লব সেটাও হবে একটা বহুপদী অর্থাৎ দুইটা বহুপদীর ভাগফল তো একটা ভগ্নাংশ যদি এরকম দুইটা বহুপদীর ভাগফল হয় যেমন এটা এক্স পর হাফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু আমরা আংশিক ভগ্নাংশ করতে পারবো না কারণ এটা আমাদের বহুপদী না তো আমরা এটা আমাদের মূলদীয় ভগ্নাংশ না তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে আংশিক ভগ্নাংশ করতে পারবো না আংশিক ভগ্নাংশ করার জন্য উপরে এবং নিচে দুইটাই মূলদীয় ভগ্নাংশ মানে বহুপদী হইতে হবে তো বহুপদী হইলে আংশিক ভগ্নাংশ করার জন্য আমরা যেটা করি আংশিক ভগ্নাংশ করার জন্য আমাদের উপরে একটা লব থাকে নিচে একটা হর থাকে তো আমরা এখন যে নিয়মটা শিখব সেটা হচ্ছে হরের মাত্রা লবের মাত্রার চেয়ে বড় অর্থাৎ কি যেমন এই টাইপের আসি টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান অথবা হইতে পারে টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এই ধরনের মানে দুইটার হর এবং লবের যে ঘাত সেটাতে লবের ঘাটটা ছোট হইতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা করি কিভাবে করতে পারি তো আমাদের আংশিক বংশ করার জন্য তো তোমরা খেয়াল করো যখন আমরা এক্স মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এই দুইটা যখন আমি যোগ করব তখন কি হবে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এটা লসাগু হবে তো এই যে দুইটা জিনিস লসাগু হইলো এটা কেন হইল কারণ আমার দুইটা এরকম ফ্যাক্টর ছিল বলে দুইটা আমার অংশ ছিল বলে আংশিক অংশ তো এই দুইটা অংশের জন্য আমার দুইটা এরকম ফ্যাক্টর আসছে তো তার মানে এটাকে যদি আমি ভাঙি আমি দুইটা অংশ পাবো তো এই এই জিনিসটার উপর ভিত্তি করে আমরা কাজগুলো করব তো শুরুতে আমি একটা আংশিক অংশ নিচ্ছি এটা হচ্ছে একটা মূলদীয় ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশকে আংশিক ভগ্নাংশ প্রকাশ করতে অর্থাৎ ভাঙতে হবে তো শুরুতে আমরা যেটা করব আমাদের হরকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব তো এটাকে যদি আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স এটা হবে সিক্স এটাকে যদি আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ করি এক্স কমন নিলে এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস টু কমন নিলে এক্স মাইনাস থ্রি তো তারপর আমি বলতে পারি এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু এখানে হচ্ছে আমার থ্রি এক্স মাইনাস এইট তো এখন দেখতেছি আমি নিচে আমার দুইটা উৎপাদক আসছে এক্স মাইনাস থ্রি আরটু হচ্ছে এক্স মাইনাস টু তার মানে আমার এই দুইটা অংশে আমি ভাঙতে পারবো তো এখন তাহলে মানে 
আমি লিখবো ধরি আচ্ছা আমরা যদি আংশিক বর্ণাশে প্রকাশ করি আমার নিচে অবশ্যই এক্স মাইনাস টু থাকবে উপরে একটা সংখ্যা থাকবে আবার এখানে এক্স মাইনাস থ্রি থাকবে উপরে একটা সংখ্যা থাকবে সেই সংখ্যাটাকে আমি ধরে নিচ্ছি এ আর এটার জন্য ধরে নিচ্ছি বি আর এখানে একটা চিহ্ন ইউজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে অভেদ অর্থাৎ তিনটা সমান চিহ্নের মতো তিনটা দাগ তো এটা নিয়ে আমি তোমরা যদি আমার আগের ভিডিওগুলো দেখে থাকো সমতা সূত্রে তো তখন আমি এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে এই জিনিসটা কি যেমন একটা সমীকরণ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর সমান জিরো এটা এক সমান মাইনাস টু আর টু এই দুইটা মানের জন্য সত্য হচ্ছে কিন্তু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার প্লাস টু আইস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা এ আর বি এর সকল মানের জন্য সত্য হয় তো এটা হচ্ছে আমার অভেদ এটা হচ্ছে সমীকরণ তো একটা সমীকরণে চলকে সকল মানের জন্য যদি সত্য হয় তখন আমরা সেটাকে অভেদ বলে থাকি তো এখন যদি এটাকে আমি এক নাম্বার দিই এখন যদি দুই পাশে আমি এই হটা দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে আমার থ্রি এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল অভেদ এ এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস বি ইন টু এক্স মাইনাস টু এটা হচ্ছে আমার দুই নং এখন দুই নং এটাও কিন্তু একটা অভেদ যেহেতু এটা অভেদ এটাও একটা অভেদ এই অভেদে আমি কিন্তু এক্সের মান যে কোনো কিছু বসাইতে পারবো যদি আমি এখন দুই এ এক সমান দুই বসিয়া দুই এ যদি এক সমান দুই বসাই খেয়াল করে কি হয় থ্রি ইন্টু টু মাইনাস এইট সমান এ ইন্টু টু মাইনাস থ্রি প্লাস বি ইন্টু টু মাইনাস টু তো আমার এটা কিন্তু জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে বিয়ের টার্মটা আমার আর থাকছে না তার মানে সিক্স মাইনাস এইট তার মানে এ সমান টু তার মানে আমি এর মান দুই পেয়ে গেলাম তো এখন যদি আমি আবার দুই এ এক সমান তিন বসাই এক সমান তিন বসালে হবে এটা তো এখন যদি আমি ক্যালকুলেট করি ওয়ান সমান বি সুতরাং বি সমান ওয়ান তার মানে আমি বিয়ের মান ওয়ান পেয়ে গেলাম এখন এর মান টু আর বি এর মান ওয়ান এখন এ ও বি এর মান এক এ বসি এ ও বি এর মান যদি আমি এক নয় বসাই থ্রি এক্স মাইনাস এইট বাই এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি সমান টু বাই এক্স মাইনাস টু প্লাস থ্রি ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি তার মানে এই দুইটা অংশ আমি বিভক্ত করে ফেললাম এখন তোমরা যদি এই দুইটা অংশ যোগ করো যোগ করলে দেখবে আমার রেজাল্ট এরকম আসছে তো তার মানে আমি আংশি বংশ করতে পারলাম তো এই নিয়মে আমি আংশি বংশ করতে পারি তো আমি আরেকটা উদাহরণ নিচ্ছি তো এটাকে আমার আংশিক বংশ করতে হবে তো এটাকে আংশিক বংশ করার জন্য যেহেতু আমার তিনটা ফ্যাক্টর আছে আমি এটাকে তিনটা অংশে ভাগ করি তো প্রথমটাতে শুধু প্রথম ফ্যাক্টর থাকবে উপরে কি সংখ্যা আমি জানি না ধরে নিলাম এ পরেরটা থেকে দ্বিতীয় দ্বিতীয় ফ্যাক্টর থাকবে উপরে কি সংখ্যা আমি জানি না ধরে নিলাম বি এটা তো হবে এক্স মাইনাস থ্রি উপর হবে সি তো এটা আমি ধরে নিচ্ছি আমার এক নাম্বার সমীকরণ তো এক নাম্বার সমীকরণকে যদি আমি এই পুরো হরটা দিয়ে গুণ করি তাহলে হবে আমার এক্স প্লাস অভেদ এ ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস বি ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস সি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু তো এটা হচ্ছে আমার দুই নং তো এখন আমি দুই নংয়ে মান বসাবো তো দুই নংয়ে কত বসাইলে আমার এ এবং বি এবং সি ভেনিস হয়ে যায় আমি এর মানটা পাবো তো দুই নংয়ে যদি আমি এক সমান ওয়ান বসে কারণ কি এখানে এক সমান ওয়ান নিচে ছিল এখন গুণ করার পর এখানে আর এক্স মাইনাস ওয়ান নাই এটাতে আছে এক্স মাইনাস ওয়ান এটাতে আছে এক্স মাইনাস ওয়ান এক সমান যদি ওয়ান বসাই 
এটার মান হয়ে যাবে জিরো এটার মান হয়ে যাবে জিরো তার মানে সি এর সি পুরাটা ভেনিস বিও ভেনিস আমি এর মানটা সহজে বের করতে পারবো তো তার মানে এই যে নিচে যে এক নাম্বারে নিচে যে ফ্যাক্টরটা থাকে সেটাকে যদি আমি জিরো বানাইতে পারি ওই মানটা যদি আমি এখানে বসাই দিই তাহলে আমি ওই ওই ধ্রুবকের মানটা পেয়ে যাব এখন দুই এ এক সমান ওয়ান বসিয়ে এক সমান ওয়ান বসলে হবে ওয়ান প্লাস ফাইভ সমান এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস থ্রি প্লাস বি ইন্টু ওয়ান মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস সি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু তো এটা বসলে হবে আমার সিক্স সমান তো এটা হবে আমার এ ইন্টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু প্লাস এটা হচ্ছে আমার জিরো তার মানে জিরো প্লাস জিরো তার মানে আসতে আসে আমার টু এ সমান সিক্স বা এ সমান থ্রি তো এটা হচ্ছে আমার এ এর মান এখন আবার আমি দুই নংয়ে দেখো এটাকে জিরো হয় কত বসাইলে টু বসাইলে তার মানে এটা যখন আমি পরবর্তী গুণ করলাম এখানে কিন্তু আর এক্স মাইনাস টু থাকবে না তাহলে এখানে আছে এক্স মাইনাস টু এখানে আছে এক্স মাইনাস টু তাহলে হয় এক সমান যদি আমি টু বসাই এটা যেহেতু হবে তো আমি এক্সে যে কোনো মান বসাইতে পারি বসিয়ে পাই বসে আমি কি পাবো টু প্লাস ফাইভ সমান এখানে আমি পাবো এ ইন্টু টু মাইনাস টু ইন্টু টু মাইনাস থ্রি প্লাস বি ইন্টু টু মাইনাস থ্রি ইন্টু টু মাইনাস ওয়ান প্লাস সি ইন্টু টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু মাইনাস টু তো তার মানে আমার যেটা আসতে আছে সেভেন সমান তো এই টু মাইনাস টু এর মান হচ্ছে জিরো তাহলে জিরো প্লাস এটার মান হচ্ছে আমার মাইনাস ওয়ান এটার মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে হচ্ছে আমার মাইনাস বি এটার মান হচ্ছে আমার জিরো সুতরাং আমি পাচ্ছি বি সমান মাইনাস সেভেন তার মানে আমার বি এর মান চলে আসলো মাইনাস সেভেন তা এখন যদি আমি আচ্ছা আমি দুই নংটা মুছে দিয়েছি দুই নংটা আমি আবার একটু লিখি এক্স প্লাস ফাইভ অফে এ ইন্টু এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস বি ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস সি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এটা ছিল আমার দুই নং তো এই দুই নংয়ে এক সমান যদি এখন থ্রি বসাই থ্রি বসিয়ে পাই এক সমান যদি থ্রি বসাই তাহলে আমি কি পাই থ্রি প্লাস ফাইভ সমান এ ইন্টু টু মাইনাস থ্রি থ্রি মাইনাস থ্রি প্লাস বি ইন্টু থ্রি মাইনাস থ্রি থ্রি মাইনাস ওয়ান প্লাস সি ইন্টু থ্রি মাইনাস ওয়ান থ্রি মাইনাস টু তো তার মানে আসতে আছে আমার এইট সমান এটা হচ্ছে আমার জিরো প্লাস এটা হচ্ছে আমার সমান হয়ে যাবে কারণ এখন যেহেতু আমি এক্স নাই এক্স এর মান বসাই দিয়েছি তার মানে এখানে সমান হয়ে যাবে তার মানে এটা হচ্ছে জিরো প্লাস এটা হচ্ছে আমার ওয়ান এটা হচ্ছে আমার টু তার মানে হবে আমার টু সি তার মানে টু সি সমান এইট বা সি সমান ফোর তার মানে আমি এর মানটা কত পাইলাম এর মান আমি পাইলাম থ্রি তার মানে আমার এর মান হচ্ছে থ্রি বি এর মান হচ্ছে মাইনাস সেভেন সি এর মান হচ্ছে আমার ফোর তো এই মানগুলো যদি আমি এক নংয়ে এখন বসাই এখন যদি আমি এ বি সি এর মান একে বসি একে যদি বসাই তাহলে আমি পাবো এক্স প্লাস ফাইভ বাই এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি তো এটা সমান হবে এ বাই এর মানটা কত এর মানটা হচ্ছে আমার থ্রি বাই এক্স মাইনাস ওয়ান বি এর মান হচ্ছে মাইনাস সেভেন তাহলে মাইনাসটা আমি সামনে আনলাম সেভেন বাই এক্স মাইনাস টু প্লাস সি এর মান হচ্ছে ফোর বাই তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি তো তার মানে এটি হচ্ছে আমার আংশিক বংশ আমি আংশিক বংশে করে ফেললাম তো এইভাবে আমরা আংশিক বংশ করতে পারি দুইটা তিনটা এখন দুই চারটা পাঁচটা ফ্যাক্টর থাকে আমরা করতে পারবো তবে ফ্যাক্টরগুলো অবশ্যই এক ঘাতি হইতে হবে তো এরপরে আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে যদি আমাদের এরকম থাকে এক্স বাই
তো এই আকারে যদি কোনো রাশি থাকে তো এই আকারে রাশির ক্ষেত্রে আমরা কি করব আচ্ছা তার আগে আমরা একটা জিনিস শিখে নেই যদি আমরা এই জিনিসগুলো যোগ করি এদেরকে যদি আমি যোগ করি লসগ হবে এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু উপরে সামথিং কিছু একটা আসবে আচ্ছা এটা আমরা বুঝলাম তার মানে দুইটা ফ্যাক্টর আমাদের ই হচ্ছে দুইটা আশি বাংলাদেশের পদ হচ্ছে দুইটা তো এখন যদি এরকম যদি থাকে বা এখানে টু আছে তো তখন যদি আমি লসও করি লসও কত হবে লসও কিন্তু এটা আছে তার মানে এটা একটা উৎপাদক ঠিক আছে এটা একটা উৎপাদক ঠিক আছে স্কোয়ারের কিন্তু মাঝখানে একটা এক ঘাতি উৎপাদক চলে আসছে কারণ কি আমার এক ঘাতি দুই ঘাতি যদি একসাথে থাকে আমার লসও কিন্তু স্কোয়ার হবে লসও কিন্তু শুধু ওয়ান বা টু শুধু টুই হবে কিন্তু এটার জন্য আমার আংশিক বংশের যে ফ্যাক্টর শুধু টু থাকতে পারে এরকম না আমার কিন্তু এক ঘাতি থাকতে পারে কারণ এই দিনটা যোগ করলে কিন্তু তুমি এরকম কিছু একটা পাবা তার মানে এরকম কিছুকে ভাঙলে এই টামটা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে ঠিক আছে তো তখন আমরা একটু সমস্যায় পড়ে যাই তো তখন আমরা যেভাবে করতে পারি তো খেয়াল করো এটা কি তোমার দীঘাতি ফ্যাক্টর না তার মানে এক্স মাইনাস ওয়ান এটা থাকতে পারে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এটাও থাকতে পারে আবার এক্স মাইনাস টুও থাকতে পারে তার মানে তিনটারই পসিবিলিটি আছে এটাকে আমি ধরতেছি এ উপরের সংখ্যা বি এটা সি এটার মান জিরো আসতে পারে কখনো কখনো আবার নাও আসতে পারে তো এইভাবে আমরা ধরতে পারি এখন যদি এরকম থাকতো কি উপরে কিছু একটা উপরে কি আছে আমরা জানি না তাহলে কি করতাম তাহলে যেটা করবা এক্স মাইনাস ওয়ান একবার এক্স মাইনাস ওয়ান দুইবার এক্স মাইনাস টু একবার এক্স মাইনাস টু দুইবার এক্স মাইনাস টু তিনবার তো এইভাবে আমরা ফ্যাক্টরের বিশ্লেষণ করতে পারি যখন এটা এটা দুইবার তার মানে একবার হবে একবার দুইবার হবে একবার এটা তিনবার যেহেতু একবার দুই ঘাত তিন ঘাত তো এইভাবে তখন আমাদের এ বি সি ডি ই তখন আমাদের পাঁচটা ফ্যাক্টর আসবে তো এইভাবে আমরা করতে পারি তো এখন এই ম্যাথটা যদি আমরা সলভ করি তো সলভ করার জন্য আমরা এই লসগুটা দিয়ে গুণ করতেছি তাহলে আমাদের এক্স অভেদ এ ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু প্লাস বি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস সি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ফোর স্কোয়ার এখন এক্স এর মানে ওয়ান আর টু আসলে কারণ এটা জিরো হয় ওয়ানে এটা জিরো হয় এটা ওয়ানে জিরো হয় এটা টুতে জিরো হয় এখন এটা ধরতেছি আমি দুই নং একশো মান ওয়ান বসিয়ে দুই এ একশো মান ওয়ান বসলে হবে ওয়ান সমান এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস টু প্লাস বি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস সি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার আচ্ছা এটা আমাদের ওয়ান মাইনাস এক্স মাইনাস টু হবে তো এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে এটাকে এক্স মাইনাস টু থাকে তো আমরা এক্ষেত্রে কী করছি এই হরটা দ্বারা গুণ করছি পুরো হরটা দ্বারা গুণ করলে এখানে শুধু এক্স থাকে এখানে এ ইন্টু একটা করে এক্স মাইনাস ওয়ান কাটা যায় তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু এখানে থাকে বি ইন্টু এক্স মাইনাস টু এখানে থাকে সি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তো সেক্ষেত্রে হবে আমাদের ওয়ান মাইনাস টু তো ওয়ান সমান এই টার্মটা আমার জিরো প্লাস এই টার্মটা আমার কত মাইনাস বি এই টার্মটা কত জিরো তাহলে আমার বি সমান আসতেছে মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমরা বিয়ের মারটা পেয়ে গেলাম এখন যদি আমরা দুই এ এক সমান টু বসাই টু বসিয়ে পাই এক সমান টু বসলে হবে আমার টু সমান এখানে হবে এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু টু মাইনাস টু প্লাস বি ইন্টু টু মাইনাস টু প্লাস সি ইন্টু টু মাইনাস ওয়ান ফোর স্কোয়ার তো আমার আসতে আছে টু সমান এটা হচ্ছে আমার জিরো যোগ এটা হচ্ছে আমার জিরো যোগ এটা হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার তার মানে সি সুতরাং আমি পাচ্ছি সি সমান টু তার মানে আমি সি এর মানটা পেয়ে গেলাম তো এখন আমার বাদ পড়লো কি এর মানটা আমি বি এর মানও বের করতে পারলাম এক সমান ওয়ান বসে সি এর মান বের করলাম এক সমান টু বসে কিন্তু মাঝখান থেকে এর মান কিন্তু আমি কোনোভাবে বের করতে পারছি না তো তখন আমি কীভাবে করতে পারি তো তখন আমাকে সহযোগিতা করবে সমতা সূত্র আচ্ছা সমতা সূত্র কি বলে এটা একটা অভেদ তো অভেদ মানে কি এই পাশের রাশিটা যা এই পাশের রাশিটা তার আইডেন্টিক্যাল তো এরকম যদি হয় তার মানে 
x স্কয়ার এর সবগুলো সমান হবে কিউব এর সবগুলো সমান হবে মানে x এর করেসপন্ডিং সবগুলো অনুপাত সমান হবে তো এরকম সবগুলো অনুপাত যদি সমান হয় তাহলে আমি এটাকে যদি আমি ভাঙি a ইনটু এই দুটো গুণ করলে x স্কয়ার মাইনাস 3x প্লাস 2 প্লাস b ইনটু x মাইনাস 2 প্লাস c ইনটু x স্কয়ার মাইনাস 2x প্লাস 1 তো আমি যদি आर एक टू कैलकुलेट कोरी ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स प्लस टू आई जे प्लस बी एक्स माइनस टू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी तो एक बार जो दिया मैं एक्स स्क्वायर एक्स आर कांस्टेंट नंबर आला दा कोरी तो एक्स स्क्वायर जो दिया मैं आला दा कोरी एक ने देखो की था এখানে x এর সহ কত -3 এ এখানে x এর সহ কত +b এখানে x এর সহ কত -2c x তারপরে কি আমার কনস্ট্যান্ট নাম্বার আছে এখানে কনস্ট্যান্ট নাম্বার কত এখানে কনস্ট্যান্ট নাম্বার হচ্ছে আমার 2a এখানে কনস্ট্যান্ট নাম্বার কত +c আর 2a এখানে হচ্ছে আমার -2b +c तो एक बार देखो, हम जो भी शौक शोम की तो कोरी, ये टाइम वालों को रजो होला हम जो तीन नो, तीन ए, हम जो कुन एक टाइम शौक, हमारे जो दो दुई टाइम वेरिएबल मान ऑलरेडी पे किसी, एक टाइम मान हमारे दौर कर, हम जो कुन एक टाइम, हम सब उस एक्स स्क्वायर शोम शौक शोम की तो करते जाए, दुई नोंगे एक्स स्क्वायर ए, शौक, � पाई की हो बे अच्छा बांपा शेख्स स्क्वायर शॉक को तो अच्छा बांपा शेख्स देख्स स्क्वायर ना ही तालम की बोलते वाली जीरो इनटू एक्स स्क्वायर तार में देखिए एक्स स्क्वायर शॉक होता है जीरो आ डांपा शेख्स स्क्वायर शॉक को तो ए प्लस सी तो ए तो जो ही नहीं जीरो शॉमन ए प्लस सी किंतु आमिकिंतु बीर मां � सीर माना मैं एक टुकड़े बेर कोट सी, हमार सीर माटो हो बे टू, ताहोले हमें बोलते भरे हमार ए शोमन माइनस टू, तार माने हमें एर माटा ये शॉक शोमन की तो हमारे में बेर करे फैला, एक उन जो दिया हमार आरो दू एक टुकड़ा बात था तो तो हमें आरो एक टुकड़ा एक्सेस शॉक नहीं था, पर कॉन्स्टेंट ना मानते हैं, ए एक है ना तुम्हें ए बी सीर एक है ना बी एर आर सीर मंदिर ले एर माने खंडे को तुम्हें पेदे पारो तो ये भावे हम जो दिया खंडे दिया मैं एक नंगे हमारे मान गुलो बोश आई दी तो एक नंगे हम बोश आई दिले ए बी सीर मान बोश आई दिले ना मैं आंशिक बनो शोटा पिए जावो तो ये भावे हम रांशिक बनो शो कोटे पारी तो तो शेल एक्चुअल कुल देखा जो नौ बच्चों ही आमंत्रित शादी थक बे तो आमंत्रित आज के वीडियो टी ये पोर्ट जानते हैं पर बोर्ड के वीडियो थे तो आमंत्रित शादी देखा होते हैं दोनों बात